。哎，你说啊，他一条信息一个电话都没有，怎么可以这样呢？他不知道我在生气吗？以后你谈女朋友可不能这样啊，这样女孩子会伤心的，会不开心的，知道吗？带钥匙，你来干嘛？我忙着呢，我还在查资料呢。这么忙啊？那我先走了。连雷。自愧不如啊！你来干嘛？来和我闹脾气的女朋友。谁闹脾气？哎，好啦，是我们沟通不畅，但你这种拒不沟通的态度要持续到什么时候？谁拒不沟通？是谁昨天解释都不听就走了，还把我一个人晾在雨中？生气，我有赌气。赌气伤感情，有什么不满的，你可以直接说。什么都能说。嗯，当然。我昨天骂了你一晚上。我哪里得罪你了？我们是不是在谈恋爱？你明明知道曾迪对你有别的感情，你还跟他一起吃饭。谈事情，什么事？划清界限，我准备把广华的股份都退给他。其实我也不是故意要做的。这几天都忍着没去找你，可是刚见到你你就跟他在一起，我心里不舒服。嗯，那你这两天没联系我，我心里也不舒服呀。我一见到你，你不也跟邵一晨在一块吗？我，我是想让你主动联系我。我在处理张凤美的事啊。那你抽空的时候，你也可以给我发发信息嘛。也可以主动联系你的，不应该总等着你来找我，我也不对。可是我们俩白天都在公司忙，晚上我也不知道你要忙到什么时候，要怎么找你，你又没有应酬。那如果把手机给我，啊，手机给我。我可能做不到隔几个小时就联系你，但以后随时随地，你想知道我在哪儿，都能看到。这样以后就不用纠结了。你笑气了吗？涂小萌，小萌上课去了，不会这么早回来。韩总。侄子，你这是
。我这两条裙子带哪条啊？都带上吧。星星啊！<笑>给你们介绍一下，韩婷，我男朋友。<笑>笑什么？大侄子，什么时候申请身份啊？就算是正式给我们介绍了，嗯，正式介绍，嗯，你看我们俩干什么？你们俩怎么回事？对啊，你们俩怎么回事？我我俩正当朋友关系啊，我就是带陆林家来贴一张我收藏的 CD。对，我们不能打扰女霸总和小娇夫的二人世界啊。什么？你去拿 CD， 等会儿回我家。马上啊！我妈在家呢。来了，走走走。今天我们先走了啊。哎哎，大师子，这些包，改天我们一起吃家宴啊。去换衣服，街上大黄，一家团聚。哎，真的，这么说，我大孙子他真有女朋友了？千真万确，我们两个人四只眼睛看得真真切切，听得明明白白。哎、太好了，太好了，我终于不用再担心小天孤独终老了。<笑>那确实啊，铁树开花也不过如此。嗯嗯嗯。嗯嗯那韩女士，嗯，我跟小萌上去听歌了啊！哎，听什么歌？听什么歌？你再给我讲讲，你们俩是怎么进去的？呃，怎么看到小婷跟那个女孩的？小婷真的穿着那个女孩子的睡裤？妈，你都听了八百遍了，这听下去跟八卦记者一样。你们俩再好好想想啊，仔细的确认一下有没有落掉的细节。行，我再跟你说最后一次啊。嗯。我和小萌是要去拿 CD 对吧？然后小萌就打开门，打开门之后，我们跟着进来，就看到这个小萌在拿 CD， 然后就看到这个想连些弄心绪，在诉说也听完，我就在等这个人。疲惫常有，你都在身后。每个雨天，星星，帮我开一下门。来了，密码是多少？九五幺幺零三。我的生日，用女主人的生日做密码，很奇怪吗？用这一招就想把我拴在女主人的位子上，那你想怎么样？我要管理权限，这样以后你惹我生气了，我就让你在门口罚站。都依你。
谋爬架都准备好了，是不是早有预谋把大黄接过来？是，但不只是想接大黄。这么辣呀！嗯，你尝一尝，这还辣呀！啊，那这样的话，哎，你别放了，你别放辣椒了，你又不能吃辣。你喜欢的，我总要尝试习惯啊。没关系，我也可以不吃辣，尝试你喜欢的食物。你这别把味觉给辣出毛病了。辣是痛觉，不是味觉。而且习惯吃辣的人很难适应平淡的饮食。你知道为什么吃辣会给人带来痛感，但又很容易让人上瘾吗？为什么？因为微量的痛觉会激活主管情绪区域的脑区，从而让人产生愉快的感觉。痛苦还能带来快乐，痛感和快乐并不互斥。要放辣椒的食物总是伴很重的烟火，要用大火才够热烈。这些菜让我时常都能够想起你，想起我。我性格火辣吗？我脾气挺好的。我实在夸你坚韧、厚积薄发、热爱生活。越来越会说话。牛肉这样做有什么不同吗？牛肉的水分和营养，在遇到高温的时候会瞬间被凝住，口感会更细腻。人家都说做菜能体现一个人的生活态度，我做事可没你这么精细。以后我们会不会经常吵架呀？人和人本来就不同，有分歧是难免的事。吵架也能分泌多巴胺。嗯，我一旦做了这样的预示，说不定以后处处都想着和你吵架。那我就用吃的堵住你的嘴。知道了。拜了。没想到有朝一日，韩总亲自送我上班，真荣幸。比我是你男朋友还荣幸啊！自恋。那我没动力了，可能没办法送季总去上班了。有动力了吗？身为老板，晚一些去公司，应该没关系啊。哎呀，快停！哎，星姐。哎，进，把门带上，坐吧。青姐，怎么了？我收到一封匿名邮件，内部举报，说公司有人浑水摸鱼，消极怠工。一会儿就要发年终奖了，估计有些人心里忍不住了吧？嗯，按照咱们现在的奖罚机制，确实，优秀的员工比普通员工的奖金至少要高出四五倍。要不然这样，咱们把奖金。平均一点，这怎么平均啊？什么叫优秀员工？就是比别人做的多，做的好。那这样的人理应多得呀。是我明白你的意思，星姐。但是，咱们县城这么小，大家抬头不见低头见的，就怕到时候再因为奖金的事儿闹出点矛盾来就不好了。赏罚不分明，矛盾会更重。我赞成星星的观点。你去随便问一个人，上高峰，他跟许悠悠关系不错。
，他奖金比许悠悠的高，你问问他愿意赢出一点给许悠悠吗？没错，想要得到高的奖金，那就得用脑子、用心，做出优秀的成绩。我们制定奖金规则，也是为了鼓励大家能够好好做事。那如果成天浑水摸鱼、偷懒、捡漏，还想拿高奖金，这不是开玩笑吗？明白，那还是秉公处理吧。这些天我都留意一下大家的情绪。嗯。另外，我还有一个想法，你们看怎么样啊？就是从下个季度开始，给每个人都涨一点工资。这个就看他们的工作量来怎么分配，我们回头再商量。这样的话，得高奖金的也不会有意见，也能安抚一些低奖金的员工。我觉得可以。我没意见。好，那去忙吧。好。事情办的怎么样了？正在找机会。会尽快的。三点钟讲了，还上课？哎呀，你就别藏了。你这年终奖没少发吧？哎，一般一般。哥，你又谦虚。你作为公司元老，怎么不得这个数啊？差不多。嘘，聊聊，回去，等你请吃饭啊。除了三 D 医疗打印优势明显，但是其他的都……为什么我的年终奖只有三万多？不说我和你这么多年的同事交情，你们刚搬入东阳，我就加入了，凭什么不如上高峰？微微，你先坐。我们年终奖是按公司制度核算的，有制度规定的，不能因为我们是老同事关系，我就给你多一点的奖金啊，这样对别的同事也不公平。行行行，我听懂了。你说来说去，归根结底不就是不会给我想要的书吗？行吧，那这个年终奖的事就这么过了。那我的股份什么时候给我呀？股份，是啊，我可是星辰的创业骨干，该有股份的呀。嗯，是我们谁说过要给你股份的呀？哎，当初我面试的时候不是说共同创业吗？为什么我会没有股份啊？苏总，这话当初可是你保证的。如果我们能一起工作的话，星辰也不会让你失望的。我们也属于是共同创业嘛，福利啊、分红啊，一样也不会少。哎，抱歉啊，微微，嗯，可能当时我的措辞有些问题。那个时候我们确实是创业阶段，但我的意思是基本福利，你比如说年终奖啊、项目奖金啊，这些是有保障的。嗯。微微，我们签的是招聘合同，你是员工，不是股东，可能知州让你误会了。误会，股份用误会就能抹过去？我怎么着也算是技术入股，椎间融合器的制造工艺我是参与研发了的。微微，你看啊，咱们相处这么长时间，你对季总……哎，行了行了，苏总，我对星辰很有感情，也不想把事情闹僵。但这件事情，你们一定要给我个说法，不然我不会罢休的。这样吧，微微，我们考虑一下，之后再跟你细聊，行吗？行，我等你们消息。嗯，还有一件事儿，我不干了。
离职申请，我会在近期按照程序提交。在那之前，我希望股份的事能给我落实。青姐，这这不是无理取闹吗？刘特助，我已经按照你说的做了。他们，他们不太愿意，但也没把话说绝，说是要商量商量。好，我知道了，后面再有什么安排，我会跟你说。嗯。会这样，我跟黄薇薇认识好几年了，我觉得她不是想讹我，她是真觉得自己该拿那股份，但她又的确不是股东。不想觉得，事实证据是什么？她跟星辰签的是员工合同，没有任何股份权。那不就得了？帮我看一下。唐宋发的，说已经和朱厚宇约好了宣和茶室。一会儿有事儿，跟我一起，事情很快就能解决，之后再陪你吃饭。你在里面休息一下，吃点东西，我处理点事。嗯。嗯真不好意思啊，韩总，您看您这么忙，我还麻烦您来一趟。实在是这事电话里说太不正式礼貌了，得当面向您道歉。收购是大事。慎重些很正常，只是我听手下的人说，合同都拟好了就差签字，朱总又不满意了。韩总，商人逐利嘛。株式要界发展到今天，是我十多年的心血，我总得挑个价高的吧。现在又有别家出的条件更高了，我确实心痛。都在厂子里混，我能理解。谁会放着手头的利益不要？这也是为什么之前您屡屡谈妥，然后又反悔坐地起价，东一都没有计较。毕竟做生意，不是一刀切的买卖，讲究余地，有来有往。东一，从不会在乎这些小钱。但凡事得有个度，朱总一而再、再而三的反悔，我看这进价是没完了。拿东一当跳板，觉得东一好欺负。瞧您这话说的，东一家大业大，我哪敢跟您过不去？我就是个小人物。没什么理想。您讲风度，守原则，讲义气。我不一样，我得走走看看。我要是讲义气这些虚头巴脑的东西，那得少赚一大笔钱。走走看看，拿我这儿当菜市场。韩总玩笑了。要不这样，您再给我加点儿
，这事儿就敲定了。朱总，您不觉得这话有点耳熟吗？我和您不一样，我就这点家底儿，您好歹再给我加点儿。我不知道您心里是否清楚，如果东一退出晋家，朱氏要挟将面临什么样的后果？你。不至于两千万加不出吧？加得起，但不想加。汉总，您宁可便宜同科，也不愿意再商量商量。最后一次机会，同意，签。不同意，合作取消。这茶我喝不惯。朱氏在二三线城市份额占比不错，要是真卖给同科，你可别后悔